Ladies and gentlemen, what you are about to experience is a brand new vibe. Test, test. World, 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 world. This is Mambo Sinto. Check it out. They call me Willie M. Tuva. Radio Citizen. Mseto. Number one. So, kelele takatifu wa in the house na unajua kelele takatifu wa poingia ni kelele. Alafu yeah, kelele yeah. za kawaida ni kelele ambazo takatifu. Inabidi tusimame hapa. Eh, yeah, manake janga ndio hili hapa linakwenda kufanyika. Anyway, ladies and gentlemen, um, nipo nao wasanii ambao wanakubalika sana hapa nchini Kenya katika fani ya gospel ambapo nazungumzia kelele takatifu. Inakuwa ndio. Inakuwa vipi? Mzade. Kila kitu shwari kabisa. Mzade mwenyewe. Ni sana anakuita mzade. Ai se, nyinyi wanoma? Eh, nashukuru. Mwaka 2017 sasa kwanza umeingiaje? Umeingia fiti sana. Ya salama. Mm. Eh, tunaingia tukisema haina noma. Haina noma kwa kweli. <laughs> 2016 mlimalizaje? Ah, tulimaliza vyema pia, mm-hmm. eh. eh Masho hapa na pale, tunashukuru mm. Mungu. Okay. Yeah. So this is 2017 and there are so much to expect. Ningependa muambie mafans uh, wenu sasa hivi wanaposikiliza, mm-hmm. tunapokuja baada ya break. Mm-hmm. Unafaa ku expect kitu gani ama kusikia nini kutoka kwenu? Ah, uh, mwaka huo 2017 tutaachilia tuta mizigo zaidi mm-hmm. uh, kwa kuwa miaka mbili iliyopita tutatoa muziki mwingi na mm-hmm. tutatoa kwa wingi sana. Mm-hmm. So mwaka tunaenda kutoa muziki mwingi sana na kuonesha tuko serious tumeanza na January. Okay. So expect mzigo nini video uh-huh. uh-huh. eh, kwa wingi kwa wingi sana. Okay, so baada ya break was coming Uh, baada ya break um, kitoka saa hizi yani baada ya break tukienda kupata kupata tamaa la maji eh, tutaimba imba kidogo uh-huh. eh, tujue ni aje aha uh-huh. alafu yeah. nasikia pia mnakuja kutangaza kwamba kuna mmoja wenu sijui ameoa kisiri stand by ni utani utaweza kujua mengi zaidi kutoka kwa kelele takatifu round ya tatu mambo mseto nikizungumzia kelele takatifu nazungumzia wasanii ambao wamekwepo kwenye game wameenda kufanya mengi sana wameenda kutoa hits nyingi sana na ndio maana wanakubalika leo wana kazi yao mpya ambao watakuwa wanaizungumzia ni haina noma but kabla hujaweza kusikiliza haina noma lazima weza ku interact na pia weza ku interact na mafans. Unajua wapo wasanii wengi ambao wanafanya kazi kama makundi. Nyinyi mnafanya kazi kama mapacha zaidi. Mtu ukiona anaweza fikiri nyinyi mapacha. <laughs> Tunafanana sio? Yaani yaani mmekuwa kama mapacha kabisa. <laughs> Kuna fani mmoja alikuwa anauliza hivi hapo ni ndugu ama ni kitu gani ama gundi gani ambayo inawafanya mnakaa pamoja namna hiyo? Ni urafiki eh. Wako mm-hmm. uh, tukizingatia tumekuwa marafiki kutoka 2006. Mm-hmm. Tukiwa shule ya upili pale senior chief kwa Inange. Mm-hmm. So tumekuwa pamoja, si ni kama ndugu, mm-hmm. si ni watu tofauti najua mandugu zake, anajua ndugu zangu. Mm-hmm. Funny enough yeye ni mtu wa kutoka Nyanza, mm-hmm. amini wa Central. Na kwanza ni muhimu sana watu wajue kwanza wakati huo election kwa yeah. watu kama sisi tunaweza kuja pamoja na tukafanya kazi. Kwa hiyo hakuna tofauti yala nini. Bali tumekuwa tu kama mandugu, ni damu tu, ni DNA tu. Sahii haiko. Hiyo ndio Kenya mpya. Right. That's what we want. Yeah. So um hivi mshai kufikiria labda kuna wakati hata mmoja mshai ishashika mmoja labda aseme ama mtu amuite mmoja aseme bana naomba uniingizie sauti kama solo artist. Ishai tokea ama mkifanya kazi inakuwaje? Mshai fikiria kitu kama hicho. Ah uh, hapana hatujaje okay. lakini mm. um, uh, in case kitu kama hiyo itaja tendeka mm. um, ni kitu tutakuwa in agreement na mm. kitutafanya lakini hatujafikiria hatujafikiria hatuja eh yeah. okay so ndugu wenu mwawezesha kuweza kupiga steps nyingi sana katika muziki wa gospel sasa hivi uh, mwaka 2017 najua kila mmoja ana queue na ana macho ambayo ameangaza kwenu na pia kwa na muziki wa gospel mm-hmm. what is your mnaweza mkazungumzia nini sasa hivi kuhusiana na wasanii ambao wanafanya muziki wa kutukuza Mwenyezi Mungu na wasanii ambao wanafanya sekwe lakini pia wanaimba nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ah kwa kweli um, watu wa sekwe la kutukuza Mwenyezi Mungu hiyo hiyo ni kila mtu anaweza kutukuza Mwenyezi Mungu. Kwa kwa kila mtu na, kila mtu ana uhusiano na Mwenyezi Mungu That's na right. kila mtu anajua wakati anakuanga mali anakuanga mm. ni, ni nini wanaambianaga na Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Sisi hatujapewa hiyo Mande kama hiyo akusema ati huwa anaweza tukuza Mwenyezi Mungu ama huwezi tukuza Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa hata Biblia imesema mm. kwa chochote kinafanyika bora jina la Mungu lina tukuzika mm. yote iko sawa. Kwa hivyo ni sawa uh, wasio kitukuza Mungu. In fact mimi nafurahia sana. Mm-hmm. Na inaonesha kuwa watu wana knowledge Mungu na pia hata wale wenye sisi tunaimbia wajue kuhusu Mungu wanaona ah kumbe hata wengine wanajua mm-hmm. Mungu yupo na Mungu anawatendea. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa mimi ni jambo jambo mzuri sana. Okay. Yeah. Um, kama ungeambia labda u collect kitu katika muziki wa gospel ama wasanii ambao wanafanya gospel. Mm. Si semi collect kitu katika gospel kwa sababu gospel iko perfect. Uh-huh. But if you uh, asked to maybe kurekebisha kitu kwa wasanii ambao wanaimba gospel. Yeah. Nini ungerekebisha? Um hmm hmm hmm. hmm, hmm. rekebisha um, image na character. Let's talk about image kwanza. Yes. Mhm. Um 
naweza sema kwamba unajua pia sisi wa, usa, uh, gospel sana sana mm. watu ambao wako kwa usanii katika gospel ni watu wa young eh? mm-hmm. na kuna zile pressure za life mm-hmm. so unapata tukiangalia watu fulani huko nje tuna, tunaangazia sana kina diamond kina mm-hmm. Nani, mm-hmm. Eh, vitu vingi sana mm-hmm. so tunashikwa na hiyo pressure ya kutamani kuwa kama hao mm-hmm. unaelewa mm-hmm. which ni kitu ya kawaida mm-hmm. unaelewa mm-hmm. being that you are young mm-hmm. okay, ni young na unaona mm-hmm. ni kama kuna success hapa na pale mm-hmm. so uh, image tuna, tunajaribu ni kama tunataka kuchukua image fulani mm-hmm. kutoka kwake mm-hmm. na na sisi wenyewe tunafaa kuwa na identity yetu unafaa ujue kwamba diamond ni diamond kel takatifu kel takatifu mm-hmm. eh, sudi boy ni sudi boy mm-hmm. and unajua ukiishi mm-hmm. hivyo hiyo ndo inamaanisha na image okay kwa hivyo eh, unachosema ni kwamba sio vizuri labda mtu kuchukua identity ya msanii ambaye labda anaimba secular uilete katika ku, kwa muonekano wa mtu ambaye anaimba nyimbo ah. Mwenyezi Mungu katika muonekano pamoja na uimbaji ama unasemaje ah, ah na maanisha yani mm. um, sio vizuri kujaribu kuchukua lifestyle ya mtu mwingine kwa sababu unaona ni kama hiyo lifestyle ndio ina work na i could represent wewe okay yes. Okay. Ewe, hata usi kama unaona uh, lifestyle ya kile takatifu haiku represent wewe mm-hmm. sio vizuri kukikopi hicho lifestyle okay yeah. all right umezungumza kuhusiana na image na kitu kingine ambacho umekizungumzia ni character character yes talk about character um, naweza sema uh, at the end of the day uh, sisi kama gospel artist uh, kuna vitu vingi sana tunapitia eh? mm-hmm. na tunapitia tu kama kama daktari ambaye ameokoka kama mwalimu ambaye ameokoka mm-hmm. unajua kuna zile vitu za kawaida binadamu wanapitia hiyo ndio kitu mimi nitasema character lakini sasa sisi tunafaa kuelewa kwamba sisi tuko kwa limelight unajua mm-hmm. sisi mm-hmm. ndio tunaangaziwa uh, wazazi watoto watoto wao unajua wanatuangalia sisi na kitu chochote tunafanya huko nje mm-hmm. ndio wao watoto watafanya unajua yeah. so nikizungumzia character na maanisha yani tujia, tujiangalie kwa undani sana okay. tunapofanya vitu Alright, ningependa mafans waweze kuzungumza na, na nyinyi pia wapige simu live yeah. calls na, 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 na. but before that kwa mtazamo wako ngambo rekebishe bro. Ningambo rekebishe. Mm. Kitu gani ungerekebishe kwa wasanii wa gospel? Watu wangedai nywele black. Watu wamekuwa wengi sana wako na rangi kwa nywele. <laughs> watu wabadilishe. Wewe <laughs> mwenyewe ni baadhi ndio maana una. Huyu huyu wako na nywele. Huyu wako na rangi kwa nywele. Mr. Seed, chizi ni kila mtu. Watu waweke nywele nywenye usi kila mtu. Hiyo ni kitu ya kwanza nilifanya kama mimi okay. acha pili acha uh, nisingi the jokes but anyway yeah. i think didi amezingatia sana kwa sababu those are the main things eh mm. watu wanafaa kuzingatia niyo tu character na tujue tunaangaliwa sana kwa hivyo kwa kila kitu tunafanya mm. na si ati ujizingatie wakati uko mbele ya watu mm-hmm. ina inarudi sisi tuendelee kuwa kwa na salvation yes. uh, kisiri siri mm-hmm. ili tutapotoka nje nje huku kwa watu sasa anga saa zingine ile kitu unakula sana ndio unatoa mm-hmm. so unaweza penda tujizingatie ile kitu tunakula wakati tuko peke yetu mm-hmm tukitoka mbele ya watu ile mm-hmm. kitu yenye tutatoa iko kitu kinapendeza iko mm-hmm. kitu iko na injili mm-hmm. na mambo kama hayo all right yes. moji kama kawaida didi yeah. kelele takatifu ndani ya nyumba mtu wangu mambo mseto round ya tatu ambapo nakupatia hits za kizazi kipya je ndio kwa nafasi pia uweze kusikia kitu kimoja kutoka kwa wajama uh, moji how many times do you read the bible <laughs> kila siku kila siku sasa ni mara ngapi inalingana but mm. kila siku lazima nisome how many times do you pray how many times do you pray mm. given asubuhi lazima niombe mm-hmm. eh, na inalingana kama kwa siku nafanya maombi mm-hmm. lakini asubuhi na jioni mm-hmm. mara nyingi unaomba asubuhi na jioni mara mingi hiyo ni given sasa inalingana kama hiyo wakati mwingine nitakuwa na muda kuna wakati hivyo mm-hmm. naomba but kila kila time unaongea na Mungu okay eh. how do you pray unaenda mahali unajifungia unaomba au wewe ni wale unaomba kimoyo ukitembea how do you pray <laughs> well the bible advises okay? tu naomba mm. ukuwe peke yako mm-hmm. ukuwe in seclusion uko mm. umejisecluded ina inakuanga better mm. kwa sababu kuna less distractions so mm. asubuhi kama in case unamka asubuhi mapema mm. wakati mimi kila mtu ajamka wakati watu wanaweza kusumbua mm. then unaomba wakati huo okay. ama jioni wakati unataka kulala pia uko peke yako mm. unaomba wakati huo hiyo nyingine pia unaweza kuonaomba kwa barabara na nini but mm. vizuri pia una set a time ndio pia Mungu aone uko serious ndo set a time pia wakati unaomba tu uko peke yako okay naam ishe tokeo uh, labda ukamwomba Mwenyezi Mungu labda uko unapitia situation hivi kwa Mungu ni saidi Mungu nisaidie na ukaona amekusaidia. Eh mara mingi. Mara mingi. Um, hata hizi ni kuna karao. Hapana, ilikuwa ilikuwa anataka tu vali interview. Hello mimi. Mbona ni kweli? Kama mimi tuva, yeah. mimi kwa natoa muziki, mm. nakumbuka tu kutoa muziki wa kwanza mm. kupigia na mm. nimso mm. tukisema tunaomba tu Mungu, mm. kama tuva anaweza tuchukua, anaweza mm. tupigia, anaweza chukua simu atuita mm. interview. Na ukatuita interview tukaomba sana. Tuko tunakesha tuva juu yako. Wallahi. Mungu. 
Ah, maombi. Ah, yote ni kwa maombi si kwa hapa. Siku hapa hata hii ni mara mingi tumekuwa hapa. Pia kila siku ni maombi tu ati so. pia tuweze rudi. Yeah. So ni mwana Mungu akijibu maombi pia wimbo kutoa wimbo ni mso kutoa ngori kutoa so. bamba mbaya na hii hizi ni hizi ndio majibu ya maombi ya Mungu wenye tumekuwa tukiomba. Okay. Naam. Kwa upande wako Didi unaomba mara ngapi? Lakini Didi ashawahi shikwa. Akamata. Akaomba. Akaomba akatoka. Kweli? Ilitokea? Milango za gereza zikafunguka. Ulishikiwa nini kwanza? Ah, acha na wewe jamaa. Anania na kuenjoy. Anani enjoy. Okay, unaomba kama mara ngapi kwa siku kaka? kama tu mmoja mimi naomba asubuhi mm-hmm. uh, na naomba usiku okay. 12 sharp 12 sharp yes hiyo ndio muda ambao umetanga kwa Mwenyezi yes. Mungu yeah. alright wapigie simu ndugu zetu nambari nimekupatia fursa ya kuongea ndio hii hello mambo vipi hello mzazi uko poa eh nipokea oh. disk ni wacha okay eh au vijana wanafanya kazi nzuri hasa hata maelezo ambayo wamesema saa hii mm kwa wale ambao huwa pengine hatuombi tunachukua muda kuomba na Mungu kuongea mm. na Mungu mm. wametushauri vyema sana Asante Kwa hivyo hata nyimbo zao ni za kupendeza waendelee hivyo hivyo tuba Asante. Asante sana Asante sana Thank you Hello mambo vipi Hello Yes ndugu yangu naongea nani Eh naongea na Leslie All right brother ongea na ndugu zangu hapa kelele takatifu Sema buda Yeye yeah, yeah, akerere tatatifu ni aje. Tuko poa kabisa. Okay, huyu ni Leslie. Eh eh. Kani kipukizi kutoka Kayole. Eh eh. Mimi naweza uliza swali moja. Eh eh. Mimi naona ngaya kani wakubwa. Mhm. Kani kipukizi akidai kufanya korabu na yeye. Mhm. Anaitisha macho. Sasa nyinyi kama kelele tatatifu mkiwa kidai kudu korabu na nyinyi mnaweza ikisha macho ama ni ati. Oh ni masikio. Ah bana tuwezi tisha macho tutazingatia mambo mengine lakini hatutaitisha macho. Eh eh. Eh lakini tutazingatia mambo zingine. Ah ke wazi wazi nimewasikia niko poa. Ah. Sawa naangatia mambo yote hapa ya Sydney ya Stone City. Ah salute barikiwa salute. Hello mambo vipi? Oi. Uko poa? Eh mnaongea na Papa Bonzo kutoka Kabichai Ngoma County. Okay ongea na Claire Zakatifu. Kwa wale vijana nimewapata vizuri kabisa kalenda yao ni mzuri ni kuwapongeza kabisa washikilie pale. Nashukuru sana. Alright, asante sana. Right, ndio hapa nafasi kuweza kusogeza mzigo. Haina mm. noma. Haina noma. Ah, mm. uh, jili utaeleza ama nitaeleza? Um, Ah, sasa wewe so aina noma aina noma kwanza kwa wale wanatusikiza Kenya mzima mm. waweza kuwa nauliza aina noma ni kusema nini mm. Nairobi huku kama mtu wakati anasema no worries ama mm. ama ina shida unasema anga mm. aina noma so like eh hey, ni aje nilichelewa aina noma so wimbo huu ni kuweza kuambia Mungu aina noma kwa kuwa kuna mambo mingi sana tumeomba Mungu katika maombi sisi kama wakristo sisi wote Kenya kijumla mm. na ba- mambo bado Mungu hajakuja so wimbo huu ni wa kuweza kumwambia Mungu aina noma bado tunakungojea na tunajua ukikuja mm. utabadilisha mambo mm. sana sana kwa kuwa saa hii tunaona vijana wanataka vitu haraka na wengine wanaenda kufanya vitu zingine ambazo wazifurahishi Mungu ama vitu zingine ambazo wanaweza regret in the future ili kuharakisha zile vitu wanazotaka mm. kwa hiyo wimbo ni wa kuhimiza watu na pia sisi wote kama ombi kusema tunangojea Mungu akuje na akikuja atabadilisha mambo mambo okay. right. ngoma ndio hiyo hapo DJ Flash kama kawa <laughs> okay <laughs> anyway mzee imekuwa pleasure kuweza kuona nyinyi hapa mafanzo mmeweza kuwasikia sijui yeah. kitu gani cha kuambia mkimalizia mbena kuambia inajulikana wezi pika gedari na kando kando ah na hivyo hivyo wezi bila yesu akiwa kando kando ah shida ni mingi kama risasi kwa movie ya rambo rambo ah lakini yesu suluhisho kutoka kitambo tambo matangi naomba taskuli ah maisha miti yani bila skuli ah chetani kujaribu kunipuli lakini kwako hey. natuli hatuli ah, ah. so sitaruka kama tumbili ah nitakungoja nitasubiri <laughs> ah na ukikuja mambo kulili utafuta machozi ya tulili yeah tuambie aina noma tungoje Mungu hii mwaka 2017 na Biblia inasema wanaongoja bwana hawataibishwa yeah. alafu pia mzade big mm. up kwa support man mm-hmm. na support muziki wa East Africa na muziki wa Kenya.
Kenya. Right. Mungu akubariki na kuzidishie. Asante sana. Yeah man. Okay. Na Flash pia. Mr. Flash, Mr. Jim. Sasa mimi nitaenda gym mwaka. Itabidi tuende gym mwaka tutoshane kama Flash. Habari ndio hiyo. Shukrani kwa kusikiliza mambo mseto kuanzia saa sita kesho kama kawaida kuanzia saa saba katika mpango wa mseto X ambao utakuwa unakupatia makubwa zaidi. Back in your radio. This is Mambo Mseto. Keep it locked.